好美丽哥的小世界又来了。最近看韩剧《社内相亲》，真的是完全陷入了脸蛋天才社长安孝燮的魅力陷阱。特别是安孝燮在剧情初期展现了刻薄社长的形象。然而，姜太武社长每当和女主申夏丽在一起的时候，就会展现出亲切温柔的一面，令女性观众心动不已。安孝燮以姜太武社长的发型变化制造出差异，散发了两种魅力：又名露额头和盖头的魅力陷阱，令观众们着迷。露额头时刻薄完美男人姜太武的呆萌魅力。姜太武社长能够厚颜无耻地说出，加上帅气的西装，工作出色的脸蛋天才社长姜太武注定动摇了女性观众的芳心。盖头温柔青春少年姜太武的撩人心弦魅力，安孝燮以盖头造型很好地展现了姜太武的少年美，散发出另一种魅力。和申夏丽在一起时放下刘海的姜太武更加体贴温柔。对此，肯定有很多观众想要了解新晋男神安孝燮的故事吧？一九九五年四月十七日，安孝燮出生于韩国。区别于很多人为了生计而进入演艺圈的明星，安孝燮家境很不错。七岁时便跟随家人移民到了加拿大，作为家中最小的孩子备受宠爱。从小因为父母的关系，外交官成为他将来的志望，后来希望成为顾问、会计师。他从小时候就很喜欢看电影和电视剧。遇到喜欢的作品，会反复重温，把台词背下来，想象自己出现在荧幕前的模样。也因此，他对演技产生兴趣。自小因为哥哥学习音乐的关系，他从小耳濡目染之下爱上音乐。在他小六时，因为受到朋友拉大提琴的影响，为了不输给对方而开始进修小提琴。后来加入管弦乐队，精通钢琴、吉他，还有歌唱，并涉猎了各种风格的音乐，具有高水准的技巧。最敬佩的音乐家是肖邦和德布西。后来和李圣经合作《浪漫一生金师傅二》时，更合唱了 OST《Your Day》。温暖的歌声让人陶醉，怎么有人会又帅又会唱歌呢？不仅如此，安孝燮更演唱了网络剧《Top Management》的 OST， 根本是个音乐才子啊！此外，学生时代的他也喜欢踢足球，中学时期曾是学校的足球队的一员。高中一年级时，安孝燮被 JYP 娱乐星探相中，试镜合格后，他返回韩国展开练习生生活。和他同期的练习生有 GOT7、GB、有谦、Mark、王嘉尔等。从小就在全英文环境下长大的他，英文能力绝对是好的呱呱叫。回韩国就读大学时，还因为自己的英文比韩文好，于是选择了全英文授课的国际精英学系。而那时，安孝燮也作为 GOT7 出道，预备成员努力练习，但碍于幺八七公分、过于高挑的身材等现实考量。最终，他选择离开，待了三年的 JYP 娱乐，与 Star House 娱乐签订合约，朝演员发展。二零一五年，安孝燮在 TVN 音乐综艺节目《梦想巴赫永远在》坎塔列二以小提琴演奏家的身份被大众所熟知。同年，通过 NBC 特技电视剧《普通普通 Love》以演员身份出道，第一部作品就是古装，加上花美男外貌，安孝燮很快就抓住大众的视线，让大家开始留意这位刚出道的新人演员。也安孝燮在他的演员路上有个好的开始。据导演金智贤介绍，他首先认识了在《梦想着巴赫》总是在坎塔列二中拉小提琴的安孝燮，并与他取得联系，最终选中他。而他出演他的处女作，为了剧中骑马的场面，安孝燮每天练习一个半小时的骑马，之后又进行三个小时的武术练习，整个过程用了三个月的时间。在剧中，他饰演拥有着出众的头脑和能力，一心想要朝着更高地位攀登的朴妍。影展现出精彩的演技，安孝燮获得了好评。也是在这一年，进入了 Star House 娱乐的他和郭石阳、宋元熙、全度君组成限定男团 One O One， 也二度在戏剧作品中饰演偶像男团成员，间接的圆了歌手梦。不过此后，安孝燮可谓全力进军演艺界。仅在二零一六年，安孝燮就出演了三部电视剧，积累了丰富的演艺经验。他在周末家庭剧《家和万事成》中饰演韩国最大规模中餐厅老板凤三丰。沉默寡言的徒弟崔哲秀，刚开始存在感不高的他，在后半段可以说是非常重要的反转角色。与金枝和间的互动，默默守护，相信让不少女性粉丝都心动不已。后来在与张娜拉、郑敬浩、刘仁娜合作主演的爱情喜剧《再次 Happy Ending》中，与刘仁娜展开姐弟恋的他，虽然演技略带青涩，但是与刘仁娜之间擦出的火花，让人陷入这位年下男的魅力中。励志喜剧《戏子》中，安孝燮又饰演了因意外事件而内心备受煎熬的国民组合 Jackson 队长振宇。剧中，他凭借着个人的魅力，展现了独一无二的存在感，获得了大众们的喜爱及更高认知度。
。按消息出道两年，每部参与的作品都有着亮眼的表现。而他首次担任男主角的《三色幻想：戒指女王》可以说是他的代表作。再度与金色奇合作的他，以更成熟的演技与形象，令人对他留下深刻印象。甚至因为点击率破千万而与金色奇带来情侣舞蹈而掀起话题。剧情讲述女主角让心仪的男人替自己戴上家传的神秘戒指时，会让心仪的男人眼中的自己变漂亮。而后发生的种种故事，安孝燮饰演服装设计系的王牌学生朴世健。影音剧中，安孝燮与金色奇疯狂撒狗粮，让其人气再度直升。过往大多饰演花美男角色的他，二零一八年在申惠善和梁世宗主演韩剧《虽然三十单人十七》中摆脱偶像包袱，全是热血的赛艇部高中，成功以这个角色拿下首座演技奖项讲座 ，SBS 演技大赏最佳新人。隔年则是携手朴宝英主演《深渊》，可惜仅创下平均不到百分之三的收视率，悄然收官。但让其正式迎来了他演员生涯中第一个全盛期的作品。当时2020年这部医疗爱情剧《浪漫医生金师傅二》，剧中他饰演外科医生，不相信幸福的天生型手术天才徐宇珍，因为背负着庞大的债务，成为医生后仍兼职多份工作，尽可能的利用任何时间打工赚钱。安孝燮真的演活了这个角色，表现出自己更进一步成长的演技，穿上医生制服帅气的模样，超级圈粉，特别是演技进步许多，感情戏相当自然。让人感受到安孝燮的成熟魅力。安孝燮已顺势成为新一代男神。他以精湛的演技以及优秀的表现力，获得了 SBS 演技大赏男子新人演技奖，同时获得了白象艺术大赏 TV 部门男子新人演技奖。去年，安孝燮与金宇珍主演的古装剧《红天机》也是掀起了一番热议。不过，《红天机》在正式开播前，曾因为演员名字顺序引发争议。一般来说，戏份较重的角色会放在前面。而饰演红天机的金玉珍，以角色极为具名的条件来看，理应被放在第一顺位。然而，制作组却在预告片、SNS 等宣传资料上，不断将金玉珍、安孝燮两人名字轮流使用，让不少网友为金玉珍抱不平。对此，安孝燮方面回应：“两位演员的名字就是交替出现的，尽管争议不是安孝燮本人造成的。”可因番位争议，安孝燮声誉不免受到波及。对此，大家怎么看呢？都说韩国是整容大国，但自小安孝燮就十分帅气。之前，孝燮小时候和高中的毕业照在网络上曝光，也是立刻引起了韩网的热烈讨论。安孝燮小时候五官就相当好看，虽然是单眼皮，但是眼睛炯炯有神，一看就知道长大后一定是花美男。他高中毕业照更是惊人，和现在一模一样。这脸蛋配上顺毛发型，完全就是理想中帅学长应该要有的样子啊！而犬系男友外形的他，私下却是十足的猫奴铲屎官。在安孝燮个人的 IG 上，不仅可以看到爱猫的照片。这只名叫 Pod 猫和安孝燮的英文名一样，他表示每天最期待的就是下棋回家和猫儿子相处，让粉丝们都好羡慕 Pod， 也很想变成一只猫，让孝燮欧巴波波。而对于自己的理想型，安孝燮曾在综艺《我家的熊孩子》提到，要是遇到心仪对象，属于积极进攻的类型；至于理想型，则是狡猾合得来、积极向上的人，对方如果有自己可以学习的地方，会很吸引他。大家都笔记记起来了吗？前年的台剧《想见你》不仅在台叫好叫座，更是风靡了韩国。南韩制作公司随即买下翻拍版权。翻拍消息一公布后，更是在网络上造成主角人选的讨论热潮。而近期还没报道，韩版《想见你》的男主角将由安孝燮饰演男主角王全胜、李子维，全如斌则有望出演女主角黄宇轩、陈韵如，引发大众热议，让粉丝们相当期待。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。